আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা গত কয়েকদিন যাবত ঘূর্ণিঝড় বুলবুল নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ইউটিউব টুইটার এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমগুলোতে আমরা অনেক আলোচনা সমালোচনা শুনেছি বুলবুল আসার আগেই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমগুলোতে আমরা দেখেছি বুলবুল টর্নেডো আইলা সিডোর থেকেও শক্তিশালী হবে এবং সে ব্যাপারে জনগণকে যথেষ্ট সতর্ক করা হয়েছে কিন্তু বুলবুল যাওয়ার পর বিভিন্ন সাংগঠনিক ব্যক্তি এবং সংবাদ মাধ্যমগুলোর ভাষা দেখে সত্যি আমরা অবাক হয়েছি কেউ তো বলছে আমাদের দল বুলবুলের আক্রমণ ঠেকাতে সক্ষম হয়েছে আবার কেউ লিখছেন সুন্দরবনের কারণে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল দুর্বল হয়ে পড়েছে এই ধরনের আরও অনেক কথাবার্তা আসলে এই ধরনের কথাবার্তা মূলত শিরকি কথাবার্তা এই ধরনের ভাষা বলা এবং লেখা থেকে আমাদের বেঁচে থাকা উচিত অথচ ইসলামের ভাষা হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকৃতির সৃষ্টি নয় বরং জলস্থল চন্দ্র সূর্য আলো বাতাস মোট কথা প্রকৃতির যত বস্তু আছে এর উপর যা কিছুই ঘটে সব কিছু আল্লাহ তালার কুম ফায়া কুনের ইশারায় হয়ে থাকে বুলবুলের সত্যি আল্লাহ তালা কমিয়ে দিয়েছে যার কারণে বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতি থেকে আর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেছে পাশাপাশি আমাদেরকে শুদ্ধ হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন এক্ষেত্রে তো আমাদের আল্লাহ তালার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত বরং উল্টা আমরা আমাদের ক্ষমতার বড়াই দেখাচ্ছি অথচ এক্ষেত্রে বিশ্বনবীর আমল কি ছিল যখন ঝড় তুফান হতো তখন বিশ্বনবীর চেহারার মধ্যে পরিবর্তন চলে আসত তিনি পেরিশান হয়ে যেতেন এবং বিভিন্ন দোয়া পাঠ করতে থাকেন আল্লাহ ইন্নি আসআলুকা খাই রহা অনিষ্টতাকে আল্লাহ তোমার কাছে পানা চাচ্ছি যে অনিষ্টতা তাতে রয়েছে এবং যা তাতে পাঠিয়েছ আর যখন তুফান চলে যেত বিশ্বনবীর চেহারাতে উজ্জ্বলতা চলে আসত এবং তিনি আল্লাহ তালার শুকুর আদায় করতেন আর বলতেন এটা আল্লাহ তালার রহমত হাদা রহমা তাই আসন ঝড় তুফানে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন পরিহার করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হই এবং তার দিকেই মনোনিবেশ করি আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করুন আমি